हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल शॉल सिंह आर्ट तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बुक से इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम था पोर्ट्रेट ड्राइंग तो उस बुक में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टेप टू स्टेप पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगी उस बुक के द्वारा उसमें स्टेप टू स्टेप सब चीज़ें दी गई हैं उसके जो राइटर हैं वो जॉन लॉन हैं उसमें जॉन लॉन ने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं कैसे आपको पोर्ट्रेट बनाना है स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई थी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए तो मैं आपको बुक दिखाती हूँ तो ये वो बुक है पोर्ट्रेट ड्राइंग इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें इसमें हैं किस तरह से आपको पोर्ट्रेट बनाना है वो सब मैं बताऊंगी स्टेप टू स्टेप तो जो आज मुझे बताना था वो इसका इंट्रोडक्शन बताना था आपको पोर्ट्रेट का पिछली वीडियो मैंने इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया था लेकिन आज मैं पोर्ट्रेट का इंट्रोडक्शन दूंगी कि पोर्ट्रेट आखिर होता क्या है पोर्ट्रेट का प्रपोर्शन क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ तो स्टार्ट करते हैं तो जो पहली जो चीज़ दी हुई है इसमें इंट्रोडक्शन में पोर्ट्रेट ड्राइंग तो पहले मैं आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग के बारे में बता देती हूँ तो पोर्ट्रेट ड्राइंग मतलब पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब ह्यूमन का फेस तो ह्यूमन का जो फेस होता है वो एंडलेसली फेसिनेटिव होता है मतलब बहुत ही मोहित होता है उसमें इन्फानाइटली डाइवर्स होते हैं बहुत सारे कर्व होते हैं एक अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके एक्सप्रेशन होते हैं इमोशन होते हैं एक फेस में ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ठीक है तो उन सबको उन सबको अपने पेपर पर डालना वो पोर्ट्रेट है एक फेस में क्या क्या चीज़ें हैं सिर्फ उसकी आँखें ये आइज ईयर्स ये सब बनाने ही पोर्ट्रेट नहीं होता है आपको उसकी इमोशन उसका जो मूड है अगर वो सैड है तो उसका जो मूड है वो बनाना है हैप्पी है तो बनाना है उसके फेस पर सिर्फ मूड ही नहीं लाइफ किस तरह से आ रही है आपको वो भी बनानी है तो सिर्फ आइज वाइज वगैरह बनाने से कुछ नहीं होगा आपको कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाने के लिए सारी चीज़ें एक पोर्ट्रेट में होनी चाहिए कंप्लीट पोर्ट्रेट तभी होता है तो उसमें उसका मूड भी शो हो कि कैसा मूड है उसमें उसकी लाइट भी शो हो और उसमें उसके फीचर्स तो शो हो ही तो ये एक पोर्ट्रेट है मैं आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये पोर्ट्रेट होता है जिसमें सिर्फ जिसमें आपको फीचर्स बताने पड़ते हैं उसका मूड बताना पड़ता है लाइट बतानी पड़ती है सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके अपने पेपर पर बनाना वो पोर्ट्रेट क्या है नेक्स्ट चीज़ है फॉर्म एंड प्रपोर्शन तो किसी भी ह्यूमन के फेस को आप बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं एकदम उसको बहुत ही सिंपली तरीके से आप बना सकते हैं वो कैसे आप हर किसी के फेस को एक एक शेप दे दीजिए अंडे का शेप ठीक है और उसमें कुछ गाइडलाइन फीचर्स की गाइडलाइन आप उसको प्लेसमेंट दीजिए ठीक है आप एक एक शेप एक रेफरेंस हो गया ठीक है और उसमें उस रेफरेंस में आपको कुछ गाइडलाइन बनानी होती है नोज़ की गाइडलाइन आइज की गाइडलाइन सब चीज़ों की आपको गाइडलाइन बनानी होती है तो वो आपको एक एक तो उससे आपको एक एक आइडिया हो जाता है कि हमारा आइज यहाँ होनी चाहिए या नोज यहाँ होनी चाहिए क्योंकि अगर हम बिना गाइडलाइन के बनाना शुरू करें मान लो हम आइज बनाना शुरू कर दें लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक आइज तो बन गई दूसरी आइज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी ये हमें एकदम विजुलाइज नहीं होता है हम नहीं देख पाते हैं लेकिन अगर हमारे सामने कोई रेफरेंस दिया जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग आराम से आराम से मेजरमेंट ले सकते हैं कि ये लाइन इतनी बड़ी है और इस लाइन में आइज इतनी बड़ी है तो इधर भी इतनी ही बड़ी होगी तो ये एक तरीका है जॉन लॉन जॉन लॉन ने इसी तरीके से सारे पोर्ट्रेट इसमें बनाए हैं इसमें आपको हर तरह के यू नो एग बनाने हैं आपको आगे मैं बताऊंगी किस किस तरह से बनाने हैं आपको वो एक शेप याद रखनी पड़ेगी ठीक है तो अगर वो आप एक शेप याद रख लेंगे तो आपको बहुत ही इजीली पोर्ट्रेट बनाना आ जाएगा ठीक है आपको अगर किसी का चेहरा झुका हुआ है तो किस तरह का एक शेप बनेगी अगर कोई किसी का चेहरा साइड में है तो किस तरह की एक शेप बनेगी गाइडलाइन किस तरह से बनेगी फीचर्स की एंड किसी का चेहरा ऊपर है या नीचे है हर तरह की गाइडलाइन और एक शेप इसमें दी हुई है तो आपको तो आप चिंता तो आप के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा किसी पोर्ट्रेट को एकदम फास्टली बनाने में तो ये आपको आगे पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाए आ गया होगा फॉर्म एंड प्रोपोर्शन क्या है अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ में ड्राइंग द फीचर ड्राइंग द फीचर आपको पहले मैं बता दें प्रोपोर्शन कैसे करते हैं आपको एक शेप बनानी है उसमें कुछ गाइडलाइंस आपको डिफाइन करनी है ठीक है ये तो प्रोपोर्शन हो गया उसके बाद जो गाइडलाइन आपने बनाई है उसमें अपने फीचर्स रखने हैं आइज नोज उस गाइडलाइन में अपने फीचर्स रखने आइज नोज वगैरह तो उसको आप आगे देखेंगे कैसे कैसे 
थ्री क्वार्टर व्यूज़ में आइज़ किस तरह से बनेंगी झुकी हुई हुआ तो किस तरह से बनेंगी साइड में है तो आइज़ और नोज वगैरह किस तरह से बनेंगी अगर कोई आपको सामने से दिख देख रहा है या साइड में से देख रहा है तो एक कान दिखेगा एक कान नहीं दिखेगा आपको सब तरह की आगे बताया जाएगा कि किस किस तरह से आपको फीचर बनाने हैं ठीक है हर तरह की डायरेक्शन में फेस बनाकर दिखाया गया है तो आपको बहुत ही इजीली है बस आपको वो याद रखना है अगर आपने वो चीज़ याद रख ली तो आप कभी भी किसी का भी चेहरा बहुत ही आसानी से बना सकते तो अब जो बढ़ते हैं ड्राइंग द कम्प्लीट हैड तो कम्प्लीट हैड बनाना मतलब कैसे बनाओगे कम्प्लीट हेड तो कम्प्लीट हेड में आपने आपने जान ली कम्प्लीट हेड कैसे बनेगा पहले तो आपको एक शेप बनानी होगी उसमें थोड़ी गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी फिर उसके बाद फीचर्स बनाने पड़ेंगे तो इतना तो हो गया लेकिन कम्प्लीट हेड बनेगा कैसे जब आपको उसमें लाइट ऐड करेंगे ठीक है समझ जो लाइट ऐड करेंगे किस तरह से लाइट है ठीक है और किस तरह से उसका मूड है ये सब चीज़ जब आप उसमें ऐड कर दोगे तो वो सारी चीज़ें होने के बाद अब एक कम्प्लीट हेड बनेगा आप कहाँ कहाँ उसमें कॉन्टोरिंग हो रही है एक लास्ट टच देना पड़ेगा आपको बहुत ही शेडिंग के द्वारा अपनी जब आप उसमें शेडिंग कर देंगे तो वो एक कम्प्लीट हेड बन जाएगा ठीक है तो आप बढ़ते हैं कम्प्लीट पॉटेड डेमोस्ट्रेशन में तो इसमें कुछ भी नहीं है बस इसमें ये बताया गया है कि आ, एक ब्लॉन्ड मैन या एक ब्राउन हेयर मैन एक वे मैन एक मैन ये सब चीज़ें किस तरह से बनानी हैं इसमें ये चीज़ बताई गई है कि कम्प्लीट पोर्ट्रेट में आपको सिर्फ आ, उसकी एज भी उसमें दिखानी पड़ती है ठीक है उसके हेयर ब्लैक एक मतलब हमारे पास पेंसिल है ब्लैक पेंसिल ठीक है लेकिन हम उस ब्लैक पेंसिल से ही ब्राउन हेयर बना सकते हैं ठीक है आप सोचोगे ब्लैक पेंसिल से ब्राउन हेयर कैसे बन सकते हैं लेकिन बन सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से आप ब्लैक पेंसिल से ब्राउन हेयर बना सकते हैं किस तरह से आप ब्लैक ही पेंसिल से वाइट हेयर बना सकते हैं ये सब चीज़ें बनाने आगे मैं बताऊँगी कैसे कैसे बनेंगी तो बस इसमें ये डेमोस्ट्रेशन में बस यही एक बात है कि किस तरह से लाइट आएगी किस तरह से हमें चौक को या अपनी पेंसिल को शेडिंग देनी है कि काले रंग के बाल किस तरह से बनेंगे और ब्राउन रंग के बाल किस तरह से बनेंगे इस सिर्फ ब्लैक या ग्रेफाइट पेंसिल तो नेक्स्ट क्या है इसमें ड्राइंग मीडिया तो ड्राइंग मीडिया एक सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारे पोर्ट्रेट का जिसमें हम एक पोर्ट्रेट में लाइन भी बनाते हैं स्ट्रॉक भी बनाते हैं और ब्लैंड भी करते हैं तो जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो ये किस तरह से कंबाइन होंगी हम ये देखेंगे अपने जब हम पोर्ट्रेट बनाएंगे आगे जाके तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी और किस तरह से हमारी जो चारकोल पेंसिल है या ग्रेफाइट पेंसिल है वो किस तरह से एक लाइक पेंट की तरह काम करती हैं ठीक है बिल्कुल पेंट की तरह जैसे हमारा पेंट होता है एकदम बिल्कुल ब्लैंड मतलब बिल्कुल सरफेस से मिल जाता है कि हाँ ये जैसे वाटर कलर करते हैं हम तो बिल्कुल सरफेस से मिल जाते हैं उसी तरह से हमारी चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल होती है बिल्कुल हमारी सरफेस से मिल जाती है लेकिन ये भी इसकी भी एक टेक्निक होती है हर पेपर अलग होता है जैसे चारकोल पेपर होता है वो बेस्ट होता है ड्राॅइंग के लिए तो उसमें आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग दिखते हैं लेकिन अगर इसकी जगह आप कोई सादा पेपर ले लें तो उसमें स्टॉक्स अलग दिखेंगे ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आगे मैं बताऊंगी किस पेपर पर स्टॉक किस तरह से दिखेंगे और किस पेपर पर किस तरह से दिखेंगे आपको किस तरह का पेपर लेना है और किस तरह से स्टॉक बनाने हैं उन्हें ब्लैंड कैसे करना है तीनों चीज़ों को लाइन स्टॉक्स एंड ब्लैंडिंग सब चीज़ें आपको ड्राइंग मीडिया ये सबसे लास्ट स्टेप होता है जब हम अपनी पूरी शेडिंग वगैरह कर लेते हैं तो सब चीज़ों को हम मिलाते हैं किस किस तरह से मिलेंगी वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी तो दैट सेट आज के लिए इतना ही रियल लेसन यहीं ख़त्म होता है नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी पेंसिल वगैरह के बारे में हमें किस तरह से पेपर लेना है किस तरह से पेंसिल लेनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में तो बस अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अगर आपको कुछ और मुझसे जानना हो तो भी आप कमेंट कर दें मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी तो बस आज के लिए इतना ही आपसे भी मिलूँगी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर